Bentornati a Scoring for Films, dove sempre vi aspettano Vito Lore e Fabrizio Campanelli. Se vi è piaciuta la scorsa puntata, avete tre cose da fare. La prima è iscriversi al canale, la seconda è attivare la campanella, così sapete quando carichiamo un nuovo video, e la terza è guardare, guardare la puntata la... di oggi. Che eh? è il seguito della puntata Basic Instinct, parte 1 della volta precedente, in cui abbiamo visto Nick scendere nel girone infernale eh, dei dannati rapito dalla, dalla venenza di, e dalla furbizia di Catherine che Goldsmith ha perfettamente inquadrato come abbiamo iniziato a, a, a vedere ad analizzare e quindi adesso non ci resta che proseguire con Allora, avevamo lasciato Nick, il suo collega, che prendono Catherine Tramel per portarla in centrale e l'avevamo lasciata proprio con lo stacco su di lei in, in macchina, macchina. Eh, eh. dove Goldsmith ci fa sentire quello che ormai possiamo dire decisamente che è un tema di Catherine. Che, che la... ha delle caratteristiche ben precise, Vediamolo. che andiamo a vedere subito. Eccolo, Eccolo siamo qua. nella macchina. Allora, battuta di due quarti. Questo tema, questo mi è tenuto, è proprio... Una parte caratteristica di Catherine che yes, vedremo yes. soprattutto tra pochi minuti nella scena leggendaria dell'interrogatorio. E abbiamo anche un'altra caratteristica di Catherine. Ci L'essere butta... abbinata, abbinata con armonie un eh... po' particolari. E la figura dell'arpa che sarà una scansione costante, una sorta di orologio. Ehm... Sì, qualcosa anche per il senso dell'ossessione. Della... E della macchinosità. Certo, anche Catherine sta macchinando, la rete di Catherine si sta avvolgendo con una metodicità. E quindi questa scansione ritmica Plan. dell'arpa è, è veramente interessante e la ritroveremo nell'interrogatorio che vedremo ovviamente dopo. Ma ritorniamo anche subito indietro perché Goldsmith fa anche un uso interessante di quel Mickey Mousing che nel suo caso però è che molto lui riusciva così bene yes. <ride> anche John Williams secondo voi anche certo. John Williams torniamo un attimo indietro yes, you do. eccolo lì che si gira Il, la volta di la, 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 la. Eh? <ride> corrisponde anche eh, a una sorta di, 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 di stupore perché Catherine eh, ha manifestato una sorta Ma di atteggiamento eh, arrogante, eh, manipolatore e quindi questo Mickey Mousing che è, è non solo fisico sul movimento del, della testa di Nick che si gira ma è anche psicologico perché ci dà un'idea di, di, di stupore, e di sorpresa il, no? il cromatismo discendente dall'idea sempre appunto della discesa come abbiamo del, sottolineato del decadimento e tutto andiamo avanti adesso avendo ben presente che l'arpa eh, si continua muove continua suo... la, sua, la sua metodicità ma eh, i legni sopra un pedale di do della zona bassa di contrabbassi e violoncelli iniziano a muoversi eh, in modo weird strano eh sì, strano ecco i legni è un la bemolle minore però con sotto il basso do naturale e, e si e il si e il si che fa l'arpa sì, certo ecco che sale di terza ecco oh, ancora di terza e ritorna qui, qui riprende uguale l'armonia ma con sotto il tema di Catherine eccolo qua oh, ecco qui fissatelo nella testa perché questo lo sentiremo anche all'interrogatorio lo ribadisce Vedi, di qua, su di lei il suo tema yes, tremolano It must really be stuff up all the time. e attenzione di nuovo il yeah, gioco di terza superiore su eh. di lei ancora su di lei su ancora troppo su di lei che come vedete non ci metti di casuale eh? no, il gioco a due si perpetua e like infatti that. sta alzando attenzione fermiamoci un secondo acuto, la cosa interessante è che ovviamente nel eh, gioco nel famoso gioco a due che ormai abbiamo capito essere il centro logico eh, schematico eh, di tutta la costruzione eh, della partitura anche sotto i loro dialoghi anche qui c'è un crescendo c'è un crescendo perché le terze portano i violini in alto all'aumentare dei violini la corda si tende lo vedremo anche all'interrogatorio la tensione ci raggiunge anche per analogia ecco la, la corda è stressata he falls for the wrong woman compare di nuovo quel suono vetroso esatto. della fiata quando What Nick happens? la vedeva nuda dietro il vetro questo livello di questi maestri non c'è niente di casuale assolutamente cioè come quando c'è l'inquadratore di lei c'è il tema su di lei quando c'è lui sono i violoncelli cioè 
tutto quel linguaggio che, che non per niente poi fa di una, di una bella colonna sonora un capolavoro certo, eh, sono dei dei costruttori di dettagli che sono cesellati sull'immagine, sull'immagine. Sul, 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 sul montato che viene consegnato insomma. E, 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 e anche sulle partiture che poi segnano anche proprio i punti di sync certo. cioè nulla abbiamo visto essere lasciato al caso e quindi eh, Vito sono già segnate in partitura assolutamente no? sono segnate in partitura come possiamo vedere tocca la tocca spalla, la spalla. Quindi, oppure qui c'è una battuta e quindi questa parte musicale andrà sull'inizio della battuta oppure dice Catherine Carr quindi dove lei entra in macchina insomma eh, non c'è nulla al caso io direi che adesso Nick è pronto per Beh, subire mi... la prova della sua vita <ride> esatto. <ride> che è anche un po' la prova di tutti eh, esatto. quando abbiamo assistito per la prima volta a una scena che ha fatto la storia non solo di Sharon Stone non solo di Verhoeven e di questo film ma insomma il suo posticino nella <ride> filmografia ce l'ha guadagnato ce anche perché vedremo la stanza dell'interrogatorio, non lo so, io non ho mai visto una stanza dell'interrogatorio così, oh. ma ci vorrei andare. Oh, <ride> sarà un caso, ma nelle stanze di interrogatorio dove hanno interrogato me, non era, erano, erano diverse, erano diverse. Ti hanno interrogato? Uh, più di Davvero? una volta. <ride> Poi mi dirai perché cosa. <ride> Partiamo da questa inquadratura dove già si vede che lei ha controllato la situazione e che, come hai detto tu prima, fuori onda, è la gatta che sta giocando con, eh, con, con i tutti topoli. i topi e partiamo da una sua battuta che dai là alla, alla certo. musica perché in realtà la scena inizia prima loro com cominciano a interrogarla e non c'è musica quando arriva la musica e questa è una tematica importantissima di dove far entrare l'in esatto, della musica loro iniziano a interrogarla in maniera abbastanza generica quando entra la musica quando lei fa intendere agli altri topi che tra lei e Nick ci sia un qualcosa che ovviamente lei nega ma in realtà insomma c'è una serie di dettagli che lei, che lei sa e che Io fa vedere che li sa che ecco qui lei gli chiede se ha mai praticato attività sessuale sotto l'uso di sostanze stupefacenti. <ride> ecco gli archi stressati che scendono sul suono percussivo di synth che abbiamo sentito anche nella macchina e cosa abbiamo sopra? l'arpa si entra nel vivo della macchinazione ed ecco i violoncelli c'è cioè la parte maschile come abbiamo visto nel pezzo precedente e il tema di lei che gioca con loro sono sempre più nella tela di Catherine che sta di fatto manipolando e stressando l'interrogatorio quindi il tema anche qui a cui ci aveva preparato eh, nella macchina Goldsmith eh, il tema dei violini eh, in alto con, con questa discesa eh, di un suono alla fine che è un suono molto tensivo riflette ancora di più qui il carico di tensione nel gruppo assolutamente, in più considera che quando abbiamo una parte maschile così bassa e una parte femminile così alta senza niente in mezzo è, è proprio come dire un, un, un distinguere sì. i piani anche a livello di superiorità ah, sì, certo. eh? notiamo anche l'introduzione della celesta è un po' For particolare po importantissima, è importantissima la celeste, allora, celeste è importantissima nel, nel noir <ride> e nel thriller in generale è un suono usatissimo qui innanzitutto abbiamo una celesta eh, usata synth, synth. Eh, ma ehm, troveremo anche nella costruzione adesso l'analizzeremo ehm, giocare con il suono dell'arpa eh, ovvero eh, qui non, non vanno a raddoppiare ovviamente, ma, spesso, ma dopo sì, sì. vedremo che raddoppieranno e la loro interazione il loro suono nell'insieme combinato crea un amalgama sonoro che è molto interessante perché in questo caso ci sposta nel mondo magico ma è un mondo magico comunque riferito al contesto tensivo un mondo magico nero sì, mm. poi insomma celesta e arpa insieme all'unisono sono proprio uno dei, dei trick eh, di orchestrazione più usati, più che, usati che anche insomma. noi amiamo praticare il suono di percussione che sentiamo ton, 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 che dopo avremo modo anche di, mh, di vedere vedere. nel dettaglio con una particolarità è un suono di un Roland di 50 un sintetizzatore della Storico. fine degli anni 80 storia che ha fatto la storia che è stato usato tante volte adesso lo vediamo anche mh, ad esempio è stato usato in un pezzo famosissimo di Enya certo o, ci sono dei suoni di quel sintetizzatore che sono stati usati nel pop nelle colonne sonore ovunque ma questo suono vedremo essere ricorrente man mano che andiamo avanti con lo scorrere della partitura ed è un suono che ci richiama se vogliamo anche le coltellate il movimento oscillatorio della percussione del, del synth è anche una mimica del movimento del 
del braccio, delle coltellate, certo. della dinamica, dell'omicidio. Andiamo avanti a vedere che cosa combina la nostra amata Catherine. Catherine. Ecco di nuovo il suo tema su Nick sconvolto come gli altri del gruppo. Compare la metodicità dell'arpa. E le viole in cui non fregava niente cui, nessuno. E che credo anche adesso. Ancora meno. <ride> ancora meno. Ancora meno. Le, le note tenute <ride> che hanno il senso della palpitazione. Vam, vam, vam. La salita di terza, anche qui. Si stressa il discorso, i vieni salgono. Allora, qui troviamo una cosa particolare che forse è passata inosservata. inosservata. Torniamo velocemente un attimo indietro mm -hmm. e notiamo che Nick si alza e ascoltiamo la sua battuta che dice Ti piace giocare? Quindi, eh, quello che noi stiamo ricevendo dalla musica questo gioco che abbiamo detto del, della gatta um, seducente, seduttiva, pericolosa, mortale, con i topolini che ormai sono eh, di merce. fatto la sua mercè, e è replicato questo gioco dalla stessa battuta di Nick. Nick le chiede ma ti piace giocare? Quindi c'è un doppio binario di senso narrativo, linguistico e narrativo musicale che vanno entrambi nella stessa precisa, identica like direzione. Like i felt like someone had read my book and was playing a game. But it didn't. Ecco, no. fatto di giocare, un gioco. Right. Even though you were fucking. You still get the pleasure. Didn't you ever fucking when you were married, Nick? E poi... How'd you know he was married? Oh, Vabbè, questa è i famosi accordi a di Goldsmith. What difference does it make? Adesso qui... Questo movimento ermaniano delle viole. Di... di nuovo il movimento... Uguale. E degli accordi con una combinazione di note, un'apertura di accordi veramente particolare che tra poco analizzeremo nelle sequenze. Qua sotto cosa sentiamo? Sentiamo la, la, il canto della sirena come abbiamo visto la scorsa puntata. I synth magici, il nostro povero Ulisse senza essere legato, Nick, che insieme agli altri marinai ormai eh, è preda. Ti faccio notare un'altra cosa. Qui abbiamo una lunga serie di scansioni, sette ottavi, quattro quarti, sette certo. ottavi, quattro quarti, per tante volte che ti danno proprio quel senso di... Eh, non determinatezza ritmica certo. che ci aiuta nel, nel comunicare certo, certo, questa asimmetricità totale che rende tutto il percorso comunque obliquo eh, incerto ehm, è una dinamica veramente particolare eh, a cui no, perché sai, ci... molte volte noi cambiamo il tempo di una battuta appunto per un'azione di sync in questo caso invece quando abbiamo una cosa così metodica e 7 ottavi, 4 quarti, 7 ottavi, 4 quarti, 7 ottavi, è evidente che qui non c'è più necessità di sync particolari, ma è proprio l'andamento che Goldsmith vuol dare alla musica e ovviamente alla scena. Adesso mh, andiamocela a vedere sul sequencer, che ci sono delle cose molto carine. Vai. Eccoci sul nostro mm -hmm. Cubase, ehm, dove possiamo subito vedere una cosa molto carina. Quella cosa che avevamo anticipato prima relativa al synth, noi abbiamo replicato con, sempre con il nostro serum un suono che si avvicini, certo, che lo possiamo sentire. La stessa... Eccolo. Il delay, in questo caso, lo simuliamo con il nostro Sound Toys Echo Boy, è un ping pong delay, quindi rimbalza a destra e a sinistra, risentiamo da capo. Ecco, possiamo vedere già la dinamica del percorso. La celesta sull'arpa, notiamo in giallo l'arpa, in verde le viole, in rosso i violoncelli, in azzurro il contrabbasso, la celesta in blu. I violini. I violini. Ecco il nostro suono percussivo in, in blu. Ecco, notiamo qui l'utilizzo del il flauto, flauto contralto, flauto contralto, flauto contralto insieme alle viole, insieme alla, alla parte più bassa delle viole. Ecco, il, il, il flauto in questo caso è un contralto perché suona in un range sì, leggermente un range, più basso. Sì, insomma, generalmente non si va sotto il do centrale col flauto normale, diciamo. Quindi vediamo che l'altezza delle note suonate dal flauto sono 
nella parte eh, bassa delle viole suonate con la sordina cioè, ci ricordiamo il discorso della sordina dall'altra volta. volta il suono quindi è molto setoso un po' svuotato misterioso per suonatura perché eh, le viole eh, sono molto utilizzate come stiamo vedendo eh, da Goldsmith anche eh, con armonie create solo all'interno della loro sezione e infatti questo pezzo che adesso noi sentiamo più chiaramente la parte del, del flauto contralto ma in effetti nel mix della colonna sonora eh, si sente molto poco poi proprio è un ingrediente dato per far risaltare la parte bassa delle viole ma non è un, una parte come dire solistica o è un colore è un colore è un colore, un colore orchestrale ehm, andiamo avanti mh, alla fine della, eh, della frase delle viole e del flauto contralto Ecco, iniziano gli accordi, quelli che chiamo gli accordi obliqui, no? la, 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 la sospensione, l'incredulità, quella eh, sensazione di vertigine che abbiamo citato anche l'altra volta e che troveremo anche in altre disposizioni di accordi eh, di seguito, con un suono creato tra viole, eh, contrabbassi e violoncelli, ehm, che è molto particolare perché è un accordo che ha ah, un basso sulla la bemolle e i violoncelli che fanno un mi bemolle, bemolle e un altro bemolle, bemolle do bemolle fa bemolle quindi mi bemolle contro fa bemolle possiamo qua su sequencer alzare l'ottava de, 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 della zona bassa e vediamo che di fatto creano degli scontri di seconda quello che dicevo prima il mi bemolle Col, col fa bemolle col, che sarebbe un mi, mi in questo caso mi naturale ovviamente e la il, bemolle col si bemolle quindi il nostro accordo suonato insieme, insieme sarebbe così è particolare l'utilizzo che fa Goldsmith degli accordi molto aperti e delle dissonanze distribuite tra diverse ottave Sì, io credo se dovessi scommettere io credo che la concezione sua fosse un accordo stretto di partenza perché la, la dissonanza venisse ben, ben chiarita dopodiché ripartiva in altre ottave sicuramente per dare sicuramente, una maggiore sicuramente. perché è interessante anche eh, provate anche a sperimentare sul pianoforte eh, queste dissonanze perché poi assumono per chi le sa ovviamente trasporre già nella sua testa a livello di distribuzione di suoni in orchestra soprattutto con gli archi, con gli archi, con gli archi. A, a, assumono un carattere che è allo stesso tempo simile eh, ma ehm, differente per quanto riguarda proprio l'effetto che dà eh, sentito da dei suoni eh, di, di archi anziché dal suono di pianoforte sì d'altro eh. la dissonanza è fondamentale in, in un film come il thriller perché la dissonanza che cosa fa? ci mette qualcosa di sbagliato all'interno di un accordo giusto mettiamo proprio per farla semplice e quindi come dire ci dà quel senso di precarietà quel senso di, di maligno in certi casi che un grande maestro come Goldsmith utilizzava così sulla punta delle dita e ecco adesso qua. ecco che compare ancora il tema il nostro tema e dopo questa inquietudine negli accordi sentiamo ricomparire quella discesa sempre del canto della sirena che abbiamo detto. Catherine che irretisce i nostri malcapitati ma con la particolarità di essere affidata eh, all'unisono alla celesta e all'arpa e questo crea un effetto sonoro molto bello molto particolare noi possiamo sentire la stessa sequenza suonata solo con la celesta che sarebbe così oppure solo con l'arpa sentiamola insieme e vediamo l'effetto che si crea è un suono particolare, unico si usa tantissimo nel... sì, anche perché vedi il bello se vogliamo di questa colonna sonora che dal punto di vista come dire, della, della novità non, non, non ha inventato niente di particolare però è una summa un compendio non dico di come si dovrebbe scrivere oggi un, una colonna sonora thriller ma sicuramente come si scriveva fino a qualche anno fa è proprio l'insieme potrebbe essere l'enciclopedia della colonna sonora di un film thriller anche perché diciamo che comunque questa grammatica sonora e, e, e musicale è di fatto senza tempo 
Assolutamente. Cioè, a differenza di, ad esempio, sì, il, dei sintetizzatori che danno subito una un'indicazione, connotazione. una connotazione temporale. Oggi, se facessimo un thriller usando questa, questa orchestrazione, sarebbe sempre attuale. Funzionerebbe benissimo. Infatti, Poi sì. ne posso fare un discorso di gusto. Magari oggi vanno di più le fasce con i synth, ma quello è un altro discorso. Tant'è insomma. vero, tant'è vero che cosa sarebbe Despla senza la celesta <ride> che non, non, non conosco dato. a memoria una colonna sonora di Despla senza la celesta eh, lama, lama. <ride> e, um, sentiamo quindi eh, celesta e arpa insieme con tutto, con tutto. Un'altra cosa particolare, per la prima volta qui in questo brano, le viole pizzicano. E insieme a queste note dell'arpa e della celesta che, che creano dei punti che scendono, no? il, ciò che faceva il synth, il vetroso, adesso lo fa la celesta e l'arpa, risponde sempre nel gioco a due, non a caso, sotto i tenuti che non sono più alle viole ma sono ai legni, come possiamo vedere da qui, risponde il pizzicato delle viole. Ciò che prima era eh, affidato alle viole, ovvero i tenuti, è passato ai legni, perché le viole ora rispondono a loro volta, hanno preso lo scettro, diciamo il testimone della risposta, rispondono all'arpa e alla celesta. Possiamo andare a, a vedere l'ultima cosa, secondo me, interessante, ritornando al discorso del Mickey Mousing uh -huh. ehm, di eh, Goldsmith ehm, in un brano che si chiama Shadows ehm, di cui adesso andiamo a vedere la breve clip. ma interessante il rock and roll star è stato ucciso dalla sua ragazza ed è la trama del libro che Nick sta leggendo scritto ovviamente precedentemente da Catherine il nostro synth Roland percussivo è ormai una sorta di leitmotiv sonoro e poi il nostro amato nice Mickey Mousing di Goldsmith ah, fantastico elegantissimo sull'apertura della pagina elegantissimo sul tremolo delle viole sotto abbiamo un larpa e con anche un, un suono di piano elettrico sì, o un preset sì, di sì, un sì, synth o qualcosa cioè insomma, insieme... che dà sempre quella sensazione di vetrosità che abbiamo trovato anch'essa ricorrente eh, nell'uso, nell nell'utilizzo dei suoni sintetici elettronici l'apertura della pagina ci porta alla scoperta in alto no? la, le, questa sorta di fantasia anche se vogliamo e quando chiude solo bassi in maniera assertiva e eh, come dire un segno del destino la chiusura del, del libro col suo nome insomma, eh, come dire, un, un, per dar peso al gesto io direi che abbiamo detto molto eh. su Basic Instinct, abbiamo visto anche molto, <ride> non so se siamo stati attenti abbastanza, le vedo sempre volentieri questo film, <ride> non so se siamo stati abbastanza attenti alle viole ma non magari so, ci darà modo di rivederlo ancora più volte per capire bene bene cosa c'è sotto, ma direi che possiamo salutarci qui e darci l'appuntamento alla prossima puntata, non mancate ovviamente.